முனியில உட்காந்து ஒரு முனியவே வேணா பாப்பேன் இறக்கி ஓரமா உட்காந்து தொலையாட்டா கருவா பயல ஆனா உண்மையிலே சொல்றேன்னே ஒவ்வொருத்தன் உசுரை பாதுகாக்கிறதுக்குள்ள எனக்கு மே உசுறு போயிரும் போல இருக்கு எல்லாத்தையும் விட ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் என்ன தெரியுமானா எல்லாரும் நம்ம நாட்டை பார்த்து பொறாமப்படுவாங்க இந்த நாட்டுல மட்டும் தாண்டா எல்லா மதத்தையும் ஒரு மதமாக பார்க்கிறாங்கன்னு பொறாமப்படக்கூடிய இருக்கக்கூடிய இந்த நேரத்துல தாங்க நம்ம மாரியம்மன் கோவிலுக்கு இத்தனை இஸ்லாமிய சகோதரிகள் வந்து நிகழ்ச்சியை பாக்குறாங்கன்னா அதற்கு முக்கிய காரணம் நீங்க அவங்களுக்கு கொடுத்த மரியாதை தான் இந்த மேடையில தெரியுதுங்க நான் வந்த உடனே பார்த்தேன் நிறைய பேர் குறுக்காப்படுறது சந்தோஷமா ஈரோடு <laughs> 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 பட்டிமன்றங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய மக்கள் இருக்கக்கூடிய நகரம் நீங்க தான் எங்களை வளர்த்து விட்டீங்க அப்படிப்பட்ட முக்கியமான மக்கள் இருக்கிற இந்த ஊர்ல ஏன் துரோகம் பண்ண நன்றிடா சேலத்துக்கு நான் எப்பயுமே துரோகம் பண்ண மாட்டேன் கூட்டிருக்காங்கல்ல ரசம் வச்சாடா நல்ல ரசம் அவ வாய் மாதிரியே இருந்துச்சுரா திணிக்க ஆண்டு தினே புடிச்சிருச்சுரா அப்புறம் அர தோசை துண்ணே என்ன போகும் போது ஆப்பிள் ஜூஸ் குச்சுக்குவோம் நான் கேக்குறதுக்கு வந்து சொன்னேன் பேச்ச மாத்தாதனே நான் என்ன துரோகம் பண்ணேன் எல்லா ஊருக்கு போகும் போது அம்மா நிஷா இந்த மாதிரி ஒரு பேச்சாளர் போட்டுக்கேண்ட அண்ணே இந்த பேச்சாளர் இந்த மேடைக்கு நல்லா சரிப்பட்டு வருவாங்களா அந்த தங்கச்சி ஒரு வார்த்தை நீ எல்லா மேடையிலயும் கேப்ப ஆமா ஆனா இன்னைக்கு நீ கேட்கல சரி அப்பவே நான் யோசிச்சேன் இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு தவறு நடக்குது அதான் என்ன தவறு இப்படி ஒரு மூணு அழகான பேச்சா சனிய திரும்பணே இது உட்கார்ந்திருக்க மூணு அழகான ஏன் ஜெராக்ஸ் மாதிரி உட்கார்ந்திருக்கு பாரு பரவாயில்ல ஏன் அணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன் அணியில மூணு அழகான ஆளை கூட்டியாந்துட்டு எதுக்கு இப்படி மூணு மனநோயாளியா கூட்டியாந்து உட்கார வச்சு இது மூணு பேர் மனநோயாளியா என்ன சேலை எல்லாம் நீங்க எங்க எடுக்கிறீங்க இந்த மாதிரி கலரை பார்த்தா மாடு கூட மிரண்டு செத்து போயிருந்தேன் செருப்புடும் <laughs> ஒன்னு <laughs> 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 வந்து உட்காந்துகிட்டு ஏதோ எங்களை திட்டணுங்கிறதுக்காகவே எங்களை திட்டிட்டு போய் உட்காந்துகிட்டு இதுல வேற எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் என்ன தெரியுமா இந்த பிள்ளையும் சரி அந்த விவரம் சரி நடுவரவர்கள் நடுவரவர்கள் நடுவர வரல நீ நடுவில் உட்காம நடு தெருவிளையாட உட்காந்துருக்க இல்ல இதை விட நடு தெருவிளையா வந்து உட்காரணும் ஒவ்வொரு நாளும் சாமி கும்பிடும் போது ஏன் புருஷ ஏன் பிள்ளை நல்லா இருக்கணும்னு கும்பிடுறத விட்டுட்டு ஏன் அண்ணே நீ நல்லா இருக்கணும்னு ஒவ்வொரு நாளும் நான் சாமி கும்பிடுவேன்னு சிரிச்சு தொலையாதையா நம்பி தொலைய மாட்டாங்க சாமி கும்பிடும் போது ஏன் அண்ணே நீ நல்லா இருக்கணும் ஏன் அண்ணே நீ சிரிச்ச மணிக்க இருக்கணும் அப்பதான் நீ லூசு போயனு ஊர் நம்போம் ஆனா ஓ சிரிப்புமா தமிழ்நாட்டுக்கே பிடிக்குமா பிடிக்குமா தெரியுமா போன பொங்கலுக்கு தான் விளக்கணும் பெஜாம இரு எலிசத்த வாட சுத்திட்டு வர ஆனா யாருமே உன்ன வர்ணிக்கலனே ஆமா இந்த பிள்ளை எல்லாம் உன்னை கிளவேன்றிச்சு ஏ இந்தாடி அடியாய் பூ வச்ச அவளே அட உக்காரடி இங்கே ஏந்து என்னைய பார்த்து பயந்து பின்னாடி போற நல்லா உக்காரு உச்சா போற மாதிரி இருக்கு என்னைய பார்த்தா பயம் வந்துருச்சா கிட்டக்க வந்து பாரு செத்து போயிருவ இலை நான் இப்பே சொல்றேன் உத்து பார்த்தவன் இது வரைக்கும் ஆயிரம் பேர் செத்து போயிருக்கான் நீ எல்லாம் என் தம்பி நல்லா இருக்கணும்டா உண்மையில சொல்றேன் இந்த பிள்ளை கூட உங்களை கிளவேன்னு உங்களை சொல்லிருச்சு ஆனா நான் உன்னை நல்லா வர்ணிப்பேனே பார்ப்பதற்கு பொன்வண்டாய் 
ஒரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 டே நீ கை தட்டலன்னு நான் வருத்தம் கூட பட மாட்டேன் ஆனா கை தட்டாத சரியா டவுசரை பிடிக்காத அந்த கதவை பிடி எதை பிடிச்சாலும் என் உசுறு உங்ககிட்ட இருக்கு அடே அமுல் பேபி வாயா தள்ளி உட்காடுறா யோ எட்ட இந்த ஊர்ல பயமுறுத்துறா ஐயா அப்படி வேற எட்டையா உண்மையிலே சொல்றேங்க அரந்தா இங்க விஷயம் கருப்புனா எனக்கு செம கடுப்பு வருங்க ஏன் தெரியுமா நான் கருப்பு கிடையாது நான் சாக்லேட் ப்ரௌனு நானாவது பரவாயில்ல நீ ஓரியோ பிசுகட்டு பக்கத்தில் ஒன்று உட்காந்துருப்பார் டார்க் பெண்டாஸ்தி அதுக்கு பக்கத்தில் ஒன்று உட்காந்துருக்கு மில்க் பிக்கீஸு என் பேங்க் கேக்கை விட வேறு கலர் பேங்க் கேக்கை வாங்கி அடிச்சிருக்கு அதனால அது அந்த கலரில் இருக்குது இல்லைன்னா அதுவும் என் கலரில் தான் உட்காந்துருக்கும் ஆளுகளை பாரு சும்மா வந்து அதுலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்க எல்லாரும் என்னை ரொம்ப ஓவராக பேசுறீங்க இப்போ என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை என்னென்ன பிரச்சனை என்ன தலைப்பு முதல்ல இல்லை வந்து இவ்வளவு பேர் ஆடியன்ஸ் நிற்கிறாங்களே சத்தியமாக சொல்கிறேங்க எந்த ஊர்லேயுமே முதல்ல அண்ணன் சொன்னாங்கள்ல பெண்கள் கை தட்டுறது அபூர்வம் ஏன் தெரியுமா நான் பெருமையாகவே சொல்லுவேன் பெண்கள் வந்து முன்னாடி உட்காந்து கை தட்டி சிரிச்சிட்டாலே அந்த நிகழ்ச்சி சக்ஸஸுக்கா சிரிக்க மாட்டாங்க வெளியில் வந்தால் தான் அவங்க சிரிப்பாங்க ஏன் தெரியுமா வீட்டில் இந்த முகர கட்டையில் பார்த்து நமக்கு சிரிப்பே வராது காலையில் விடியும் போதே அதுக்கு மூஞ்சில் தான் முடிப்போம் சிரிக்க முடியுமா ஆனால் அப்படி கிடையாது இந்த ஊர் நல்ல ஊருங்க என் சொந்த ஊர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி உனக்கு தெரியலண்ணே ஆமாம் புதுக்கோட்டை பக்கத்தில் அன்றைக்கி ஒரு நிகழ்ச்சியிலே நீ பேச கூப்பிட்டாங்கண்ணே நானும் உட்கா மணி நேரம் பேசினேக்கா ஒரு முள்ள சிரிக்கலக்கா ஏன் கொஞ்சம் நேரத்தில் பெண்கள்லாம் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் தாங்கலை ஆனால் ஆம்பளைங்க பூரா என் மேலே என்ன கடுப்பில் இருக்கவெல்லாம் சரியில்லை ஒரு ஆம்பளை சிரிக்கலடா தம்பி நானும் சொன்ன ஜோக்கையே திரும்பி திரும்பி சொல்லி பார்த்தேன் அப்பாவும் சிரிக்கலை அதில் ஒருத்தர் கடுப்பாகிட்டான் எவ்வளோ சிரிக்கலை நான் வேற வழி இல்லாமல் சத்தியமாக சொல்கிறேன் பொய் தான் இந்த ஊரில் யாரும் முயற்சி பண்ணக்கூடாது சரியா நிஷா சொல்லிட்டேன்னு வீட்டில் போய் ட்ரை பண்ணக்கூடாது யாரெல்லாம் ஆம்பளைங்க நல்லா சிரிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஆம்பளை பிள்ளை போகிறாங்க ஒன்று அடட்டா கை தட்டினதுக்கு பூரா எட்டு வயசு தான் இருக்கும் அம்புடு பிஞ்சில் பழுதுட்டாங்க அவெல்லாம் எப்போ எப்போன்னு ரெடியாக இருக்கான் பாரு நான் சொல்லி முடிச்சேனே நீங்க நம்ப மாட்டீங்க அம்புட்டு அம்பளை கை தட்டாங்கனே அம்புட்டு வெறுக்கு ஆசை இருந்திருக்கு ஆனா அதுல மைக் செட் கார் மட்டும் கை தட்டவே இல்ல நான் அவர் கிட்டக்க போய் சொன்னேன் கை தட்டுங்கனே ஆம்பளை பிள்ளை பறக்கும்னே அவர் சொன்னாரு மரியாதையா போயிருன்னார் ஓ முகரையே என்னால கிட்டக்க பார்க்க முடியாதுன்னார் அண்ணே பிளீஸ் கை தட்டுங்கனே மா போமான்னார் எனக்கு பறக்காதுன்னார் நான் சொன்னேன் அண்ணே நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை நம்பிக்கை வைங்கண்ணே இல்லம்மா எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல பறக்காதுன்னார் ஏன் அப்படினு கோவமா கேட்டேன் அவர் சொன்னாரு எனக்கு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணியாச்சு மரியாதையா நீ போயிருந்தார் இப்படி குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணவீங்களுக்கெல்லாம் நாங்க ஜோக்க சொல்லியிருக்கோம் அதனால உங்களுக்கு ஜோக் சொல்றதுல எங்களுக்கு ஒண்ணும் பெரிய கஷ்டம் இல்ல இப்ப என்ன தலைப்பு என்ன தலைப்பு திரையிசை படங்கள் வழி காட்டுகிறதா வழி மாற்றுகிறதா நான் எதுல பேசணும் வழி மாற்றுகிறதுன்னு பேசணும் என்ன பேசணும் இல்ல தெரியாம கேக்குறேன் ஆளுக்கு நாலு பாட்டை மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வந்து உட்காந்துக்கிட்டு திரைப்பட பாடலை பத்தி மட்டும் பேச வேண்டியதானே நீ எதுக்கு தேவையில்லாம பொம்பளைங்களை பத்தி உன் பொண்டாடி நான் தெரியாம கேக்குறேனே இந்த நாலு வருஷத்துல பொம்பளைங்களை திட்டியே ரெண்டு வீடு கட்டிட்டேன் வெக்கமா இல்ல உனக்கு நீங்க அப்படியே ஆம்பளைங்களை நீங்க வாழ்த்திட்டீங்களா என்னக்காக திட்டிருக்கேன் இது வரைக்கும் சொல்றேன் நான் பெண்களை திட்டல உன்னை மட்டும் தான் திட்டுறேன் நானும் பெண் தான் எப்படி நம்புறது ஒரு ஆதார் கார்டு வச்சிருக்கியா டே போண்டா போயிடுறா இவ்வளவு கிட்டக்க பார்க்காத காலையில் உங்கள் அம்மா உனக்கு திட்டும் அப்புறம் உனக்கு ஜுரம் வந்துடும் ம ஆடா இரு பக்கி நான் வாயை திறக்கும் போது எல்லாரும் வாயை திறக்கிறான் ஏடா ஆனால் உண்மையிலே சொல்கிறேன்னே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்போவுமே பெண்களுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் உண்மைதானமா பெண்கள் மட்டும் நல்லா கை தருங்க பாப்போம் அவ்வளோதான் எல்லாம் வீட்டில் வடம் கட்டுற மாதிரியே சாட்டுது ஏதோ தேருது போ இப்போ பாரு எங்கள் பங்காளிகள பார்த்தியா ஆடியோ வீடியோ எல்லாம் வருது 
ஏன் என் வாய்க்குள்ள உட்காந்து இடம் என் ஃபோனை வயிடா கீழே இப்படியே தேடுறான் என்னை அப்படியே இவ்வளவு பழிச்சுன்னு கட்டியும் தெரியல நான் என்ன தாண்டா பண்றது குளோஸ் அப்ல தெரியலையா ஓடி போயிரு அந்த பக்கம் கட்டுறவனே வாய முடி குடும்பத்தான் இவெல்லாம் எரியுது அவனுக்கு தெரியாமல்லாங்க <laughs> 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 அதிகமா பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தனை பெண்களை எப்பவுமே தெய்வம் இப்ப நம்ம எல்லாம் யாருன்னு சொல்லுவாமா ஏதாவது ஒரு பொம்பளைங்க திட்டினா கூட சொல்லுவாங்க ஏ பொம்பளைங்க திட்டாதப்பா பொண்ணு எல்லாம் தெய்வத்துக்கு சமம்னு சொல்லுவாங்க நாங்க எல்லாம் தெய்வத்துக்கு சமம் நீங்க எல்லாம் சாத்தானுக்கு சமம் அப்புறம் ஏன் பொம்பளைங்களுக்கு பேய் பிடிக்குது டேய் இந்தாரா பேசாம இருங்கடா ஏத்தி ஏத்தி விடாதீங்களா பெண்களுக்கு பேய் பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு என்ன காரணம் பெண்களுக்கு மட்டும்தான் பேய் பிடிக்கும் பேய்க்கு கூட உங்க முகரைய பிடிக்கலன்னு அர்த்தம் பேய்க்கும் எங்களைதான் பிடிக்கும் சாமிக்கும் எங்களைதான் பிடிக்கும் அப்படி கிடையாது என்ன இடத்தோட சேருது என்ன ரெண்டு எலுமிச்ச மலர் தான் புளிஞ்சி வாயில வச்சா சாரா எடுத்துருவான் போல அப்படியேன்னு கத்துறாங்க தெரியாம கேக்குறேன் இவ்வளவு பேசுற இல்ல இப்பதான் நாலு கோடி ரூபாய்க்கு வீடு கட்டின யாராவது கேட்டு இன்கம் டாக்ஸ்ல போட்டு கொடுக்க மாட்டாங்களான்னு மேடை மேடம் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்ப நாலு கோடி ரூபாய்க்கு வீடு கட்டினீங்க இல்ல வீடு கட்டி பால் காய்ச்சும் போது வீட்டுக்குள்ள முத முதல் யார கூட்டிட்டு போனீங்க எல்லாம் பசுமாடுதான் பசுமாடுதான் ஆமா ஆறு அறிவுல மட்டும் இல்லக்கா அஞ்சறிவில் கூட பெண்களுக்கு தான் மரியாதை வீடு கட்டி மொதல் மொதல் புது வீட்டுக்கு போகும்போது பசு மாடு தான் கூட்டிகிட்டு போவாங்க எந்த ஊர்லையாவது கால மாடு இல்லை இந்த எரு மாடு ஏதாவது ஒன்று கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க சாதாரண வாசலில் பசு மாடு வரும் வாடி வாசலில் எங்கள் கால மாடு தான் வரும் இதுக்கு எதுக்கு என் மியூசிக்கு அது சரி காலை இறங்குது இல்லை இல்லை ரொம்ப நேரமாக சும்மா உட்காந்தா கையை அவருக்கு அறிக்கும் அதான் அப்பப்பா அடிச்சுக்குவார் மனசாட்சி வேணாம் இதில் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஒரு டவுட்டுனே டவுட் டவுட்டு இல்லை கோவம் கூட இருக்கு என்ன அதெல்லாம் ஜல்லிக்கட்டில் பசு மாட ஒரு வாடி அவுத்து விட்டா என்னவா நம்மால் பால் கறந்துருவாங்க உடனே வாய்ச்சிடுறாரு வாயை திறந்தனே கையை வச்சிருவாரு மனசாட்சி வேணா எப்பவுமே ஒரு விஷயம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோனே இங்க இருக்கிற ஆண்கள்ட்ட சொல்றேன் பெண்கள் விட இந்த விஷயம் ஆண்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படியா யாரெல்லாம் வீட்டுல பொம்பளை பிள்ளை பெற்றிருக்கீங்களோ சத்தியமா பெருமைப்படுங்க ஏன் தெரியுமா தான் அப்பா அம்மாவை கடைசி வரைக்கும் யாருக்கிட்டையும் தலகுனிய விடாம முதியோர் இல்லத்துக்கு அனுப்பாம தான் கூட வச்சு சோறு போற திராணையும் தெம்பும் பொட்ட பிள்ளை கிட்ட மட்டும் நாயா இருக்கும் பொட்ட பிள்ளைய பெத்தவங்க எல்லாம் பெருமைப்படுங்க இல்ல உண்மை ஒத்துக்கிறேன் நானு ஒத்து அப்படி ஒத்துக்கிறேன் சொல்லவா அவங்க அம்மா அப்பாவை அதை அனுப்பாது அது கல்யாணம் பண்ணி ஒரு வீட்டுக்கு போகுது இல்லை அவங்க அம்மா அப்பாவை அனுப்பிடும் இல்லை இல்லை அண்ணே இதை நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏன் நான் ஒரு நிமிஷம் சரி இப்போ பொண்ணு தூக்குறவரே கையாக கொடுக்குறேன் நான் தெரியாமல் கேட்குறேன் எங்கள் நம்மளாக்கா தண்ணி கொடுத்துறோம் கூட்டிகிட்டு போகிறோம் வாய் புழுகாமல் பேசுகிறான் எனக்கா எவ்வளோ பெரிய பொய்க்கா நாங்களாக என் நம்மளாம் அம்மா கூட்டிகிட்டு போகிறோம் தண்ணி கொடுத்துறோம் இந்த முகரை கடையில் வீட்டில் விட்டு கூட்டிகிட்டு போய் நம்ம என்னமா பண்ண போகிறோம் இல்லை தெரியாமல் கேட்குறேன் கல்யாணம் பண்ணி அந்த அவன் ஆம்பளை பிள்ளை சிகரெட் குடிச்சா அந்த பொம்பளை பிள்ளைகள் பிடிக்காது எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது சிகரெட் குடிக்காதன்னா எந்த ஆம்பளையும் கேட்குறது இல்லை தண்ணி அடிக்காதன்னா எந்த ஆம்பளையும் கேட்குறது இல்லை உங்கள் அம்மா விட்டு வேணா உடனே வந்துடுவீங்களா இல்லை என்ன அநியாயம் இல்லை நான் கேட்குறேன் சிகரெட் குடிக்காது இல்லை வாசல் நின்று சொல்கிறேன் தண்ணி அடிக்காத ஹாலில் நின்று சொல்கிறேன் ஆனால் அவங்க அம்மா அப்பா விட்டுட்டு வா மட்டும் பெட்ரூமில் உட்காந்து சொல்கிறேன் அழகு <laughs> அப்படியே வாங்கி இந்த கத்திராமர் ஒரு லூசு பையன் கையில் கொடுங்களேன் பத்தே நிமிஷத்தில் கையை பிச்சிருவான் அரை மணி நேரத்தில் காலை கழட்டிடுவான் முக்கால் மணி நேரத்தில் சாக்கடைகளை கிடக்கும் அந்த பொம்மை நான் ஒன்று பெற்றிருக்கேன் வயசு எட்டு என்ன பொருளை கூட நெஞ்ச பிரித்து உள்ளே எட்டி பார்த்துக்கோ என்னதான் இல்லைங்க ஒரு பொருளை கூட உங்களால் உட்கார் ரெடியாயி இந்தாடி 
பலூன் தெரியா கண்டாவி என் கலர்லயே கொண்டு வந்திருக்கேடி இங்க வாரு இல்ல நான் எது பலூன் எதுனா வச்சுக்கோ அத்த போகும்போது வாங்கிக்கிறேன் அந்த மாதிரி இலைய குண்டா உகர்றா ஒவ்வொருத்தனுக்கு புனையில பெத்தா எல்லாம் செஞ்சா இல்லடா உங்க அப்பா அம்மா பூரா பட்டி பண்றதுக்கு அனுப்பிச்சுட்டு அதுக்கு நிம்மதியா இருக்குது ஏன் உசுறு போகுது அம்புட்டுக்கும் பொம்பளை பிள்ளைங்க தானே பொறுப்போட இருக்கும் ஒரு பொருளை பராமரிக்கும்னு அப்படி எல்லாம் சொல்லாத ஒரு பொம்மையை பிச்சு பாக்குறேன்னா சாதாரண ஆம்பளை பிள்ளை பிச்சு பாக்குறதுல அப்படி பிச்சு பார்த்துதான் வருங்காலத்தில் அப்துல் கலாம் மாதிரி விஞ்ஞானி ஆவா இப்பதாயா ஐயாவுடைய நினைவு தினம் கொண்டாடணும் மனசாட்சி வேணாம் அப்துல் கலாம் எந்த புக்குலையும் பொம்மையை பிக்க சொல்லல என்ன ஒழுங்கா படிங்கடான்னு ஒரு வருஷத்துக்கு தூக்காத கை இருந்தா என்ன கடிச்சு வச்சா என்ன அந்த பிள்ள பச்சை பிள்ளைய வச்சுக்கிட்டு தூக்குது இந்த பீரோல் மாதிரி உட்காந்து கூட தூக்க மாட்டாருன்னு நல்ல பொண்ட ரெண்டு கையை தூக்காதையா ரெண்டு பொண்டாட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம்னே ஒரு கையை தூக்குங்கண்ணே ஆ சூப்பர்ண்ணே அப் ஒருத்தரை வலுக்கட்டாயப்படுத்தி தூக்க வச்சிருக்கேன் இல்லை அதுக்கும் அது வந்து உனக்கு கையை தூக்குனது மட்டும் அது காலம் மிதிச்சிருக்கு அதில் வலி தாங்க முடியாமல் தூக்கியிருக்காரு எங்கள் அண்ணன் ஏதோ ஒரு ஆர்வத்தில் தூக்கிட்டாரு பாவம் ஆனால் உண்மையிலே எனக்கு அவர் மேலே கூட வருத்தம் இல்லை இந்த ஏரியா முழுக்க யூரியா அடிச்ச மாதிரியே இருக்கு பாரு நமக்கு நிகழ்ச்சி கொடுத்துட்டு நாலு பேரும் முன்னாடி உட்காந்துருக்காங்களே அவங்களே கை தூக்கல அந்த ஐயெல்லாம் பாக்குறாரு கருவாச்சி போட்டு விட்டாடா நாளை காலையில ஆத்தா சோறு கொடுக்காதேடா பூராருமே சுயநலவாதி ஆண்கள் சுயநலவாதினே இப்ப எங்க பெண்களை செக் பண்ணி பாரு இதுக்கு என்னத்த கிழிக்க போதுகளோ இருந்தாலும் கேப்பா மைக் சட்டுக்காரெல்லாம் கைய கட்டிட்டாரு அது சரி மாசம் முப்பது நாள் திருவிழா நடந்தா நீ எங்க வீட்டுக்கு போறது இப்ப எங்க பெண்களை பாருங்க யாரெல்லாம் உங்க புருஷ போட்டோவா மணி பர்ஸ்லாம் செல்போன் வால் பேப்பர்லாம் வச்சிருக்கா கை தூக்குங்க நீ முதல்ல வச்சிருக்கியா நானா அவன வீட்ல வச்சிருக்கதே பெருசு வாய முடு அள்ள அட அட அங்க பாறே அட ஐயோ வாரே தக்கால தூக்குது வாரே இங்க ஒரு ரெண்டு மூணு அக்கா தூக்குச்சு பின்னாடி ஒரு அக்கா அப்படி பாத்துச்சு பா சைடுல பார்த்து படக்கனே இறக்கிச்சு ஐயோ எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு இந்த அக்காலாம் தூக்கிட்டு செல்லுது தூக்குடி வந்து பர்ஸ் திறந்தா பக பரா தூக்கு நம்ம தான் அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அவளுக்கு கை தட்டி வாங்கி கொடுக்கணும் ஆனா ஒரு விஷயம் பெருமைக்கு சொல்லல நிச்சயமாவே சொல்றேன் கல்யாணம் ஒன்பது வருஷம் ஆகுது பட் பார்த்தா அப்படி தெரியாது தொண்ணூறு வருஷம் மாதிரி தெரியுது அப்படியாடா தம்பி அக்கா அப்படியாடா இருக்கேன் இந்த ஒன்பது வருஷத்துல உண்மையிலே சொல்றேன் தம்பி உன் மாமே ஒன்பது வருஷமா அவருடைய செல்போன் வால் பேப்பர்ல என்னுடைய அழகான அந்த முகத்தை தான் வால் பேப்பர்ல வச்சிருக்காரு நீ யார் போட்டோ வச்சிருக்க நான் என் பொண்ணு போட்டோ வச்சு நான் கூட என் பையன் போட்டோ எங்க அம்மாவும் சேர்ந்து இருக்கிற போட்டோ வச்சிருக்கேன் ஆனா அந்த மனுஷன் நான் கூட நிறைய நாள் யோசிப்பேன் ஏங்க ஒரு நாள் உங்க அம்மா போட்டோ வைக்க மாட்டாரான்னு நினைச்சு நினைச்சு பாப்பேங்க ஆனா ஒன்பது வருஷமா என் முகத்தை மட்டுமே வச்சிருக்காரு உத்தம புருஷன் அவருக்கு ஒரு தடவை கைதட்டி விடுங்க மாத்தலையா என்னன்னா மாத்தல அந்த அளவுக்கு மாத்த தெரியாது அது ஒரு அப்டேட் ஆகாத அப்பள கூட மூதேவிக்கு வாட்ஸ்அப்பே நான் தான் டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்தேன் அதை அது கத்துக்கிறதுக்கு ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு ஆனா என் பர்சுல என் பொண்டாட்டி போட்டதா வச்சிருக்கேன் ஏன் தெரியுமா என்ன எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் எடுத்து பாப்பேன் பாத்துட்டு இதை விடையாட நமக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துட போது என்னடா இதுக்கு கை தட்டல் ஓவரா வருது ஆனா ஒரு விஷயம் நீ காலையில எந்திரிச்சு யார் முகத்துல முழிப்ப நான் டிரைவர் முகத்துல முழிச்சேன் பாதி நாள் நீ உருப்படாம போறதுக்கு அதான் காரணம் ஒரு நாள் பொண்டாட்டி முகத்துல மொழி மொழினே நாசமா போயிருமா உனக்கு கல்யாணம் ஆகல தானே ஆவாதுடா இப்படியே அடுத்த வருஷம் திருவிழாவுக்கு முன்னாடி அடிச்சு சந்தோஷமா ஆமாடா கல்யாணம் பண்ணி கஷ்டப்படுறத விட ஆமாடா நீங்க எல்லாம் சைட் அடிச்சு சந்தோஷமா இருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி கஷ்டப்படுறீங்க மட்டும் கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளை பத்தி சந்தோஷமா இருக்கும் லவ் பண்ணாதவன் தான் கெத்து லவ் பண்ணி ஒரு பொண்ணு கிட்ட மாட்டிக்கிட்டா நீ வெத்து மொரட்டு சிங்கிள் சேலத்துல நிறைய பேர் இருப்பாங்க போல இருக்கேன் 
இன்னைக்கு காலையில எவனோ பார்வர்ட் பண்ணிருக்கான் கருமம் <laughs> 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 என்னதான் <laughs> 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 ஐயோ மொரட்டு சிங்கிள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க போல இருக்கே இந்த ஊர்ல ஆயிடுது அது அந்த ஏரியால இருக்குது پورا மொரட்டு சிங்கிளே வாண்டா ஏய் அங்கட پورا என் தம்பிகளுக்கு ஒண்ணும் கிடைக்கல அப்படியே நிக்கிறா என் பாவம் انا ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிச்சியா நடுல உட்கார்ந்து இருக்குது நிகழ்ச்சி அமைச்சிட்டு நல்ல பெரியவங்க உட்கார்ந்து இருக்காங்க பெண்களுக்கு இடம் விட்டுருக்காங்க பெரிய மரியாதை கொடுத்துருக்காங்க ஆனா பசங்க எல்லாம் எவனுமே நடுல உட்காராம அப்படி சுத்தி பாதுகாப்பு குடுக்குற மாதிரி நிக்கிறான் பாத்தியா இவன் பாதுகாப்பு குடுக்கறான்னா நீ நினைக்கிற அப்படி எல்லாம் இருந்து பார்த்தாதான் அவ ஆள் எங்கங்க உட்காந்து இருக்குன்னு கரெக்டா தெரியும் பின்ன இவங்க பூரா என் முகரையும் ஓ முகரையுமா பார்க்க வந்தாங்க இப்படி நல்லது பொல்லது நடந்தா தாண்டா அதாவது வீட்டை விட்டு வெளியில வரும்னு வந்து நிக்கிறாங்க எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் லீவ் விட்டோனே எடுத்து சமைச்சு அன்னைக்கு ஏழு மணி இருக்கும் நைட்டு நைட்டு ஏழு மணி இருக்கும் எங்க மாமியார் மாமனா ரெண்டு பேருமே வீட்டுல வேற இல்ல நல்ல சந்தர்ப்பம் வீட்டுல குப்போம் போது என் குழந்தையும் தூக்கிட்டு தெரியும் சேலம் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நிகழ்வு வந்து அந்த கரெக்டான டைமுக்கு நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க காவல்துறையினருக்கும் நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்காக நான் அந்த தகவல் இருக்கட்டும் இருந்தாலும் நான் பேசும்போதானா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அன்னைக்குன்னு பார்த்து யாருமே வீட்டில் இல்லை நானும் அம்மாவும் தனியாக இருந்தோமா ஒரே மழை ஒரே கரண்ட் இல்லை எதுவுமே இல்லை போச்சுக்க கரம இப்போ ஒன்றும்லாம் போச்சு அந்த மாதிரி ஒன்றுமே இல்லையா மாமா சொன்னார் தங்கம் பேசி பேசி தொண்டை வலிக்குது ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்துகிட்டு வாடினார் நான் ஓடி போய் அந்த இருட்டுக்குள்ள பால் ஆத்தினேன்க்கா கண்டாவி ஈ என் கலரில் ஒன்று விழுந்துருச்சுக்கா சரி நான் கொண்டு வந்து மாமா கிட்ட அப்படியே கொடுத்தேன்னே அந்த மனுஷன் ஈயை பார்த்துட்டாரு எனக்கு கோவம் வந்துருச்சு ஆகா ஈயை பார்த்துட்டாரு அடிச்சுட்டு வரோம்னு பயந்துட்டு ஒருவேளை அண்ணி கொடுத்துருந்தா நீ என்ன பண்ணிருப்பா நான் திட்டுவேன் நீ திட்டுவேன் ஆனா ஏன் மாமா திட்டல அப்படியே அந்த பாலை வாங்கி பார்த்தா இருக்கா தயவு செஞ்சு இதுல டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இது பால் காமெடி அப்புறம் பாலா போயிடும் இந்த பால் காமெடிய பாலாக்கிறாதீங்க அந்த பாலை வாங்கி மனுஷன் பார்த்துட்டு பாலையும் பார்த்தாரு என்னையும் பார்த்தாரு அருமையா இருக்க தேங்க்ஸ் மறுபடியும் சொல்லு பாலையும் பார்த்தாரு நீ பார்த்தாரு பாலையும் பார்த்தாரு டிகாசனையும் பார்த்தாரு சொல்லாதானே பாலையும் பார்த்தாரு டிகாசி 
ஏய் சும்மா ரா போண்டா பாலையும் பார்த்தாரு என்னையும் பார்த்தாரு பாலுக்குள்ள கிடந்த ஈய பார்த்துட்டு என்ன தெரியுமா சொன்னாரு நான் நான் தான் உன் அழகுல மயங்கிட்டேன்னு நினைச்சேன் இந்த ஈயும் மயங்கிருச்சே அப்படின்னாருண்ணே அவ சனியனே உன் மூஞ்சிய பார்க்க முடியாம ஈ தற்கொலை பண்ணி செத்துருச்சு அப்படி சொல்லாதனே வாழ்க்கையில உண்மையிலே அழகுங்கிறது எது மாத்தங்கோ இங்க நிறைய என்னுடைய அன்பு தம்பிகள் சுத்தி நிக்கிறீங்க எது தெரியுமாடா உண்மையான அழகு நமக்கு வரப்போற பொண்டாட்டி நயன்தாரா மாதிரி இருக்கணும் நமிதா மாதிரி இருக்கணும் அனுஷ்கா மாதிரி இருக்கணும்னு நினைக்கிறத விட்டுட்டு கடைசி வரைக்கும் அவ நமக்கு உண்மையா இருக்கணும்னு நினைச்சு பாருங்கடா அதுதான் நிரந்தரமான அழகு நடைபெறுகிறது அந்த அழகு அந்த அழகு இருந்தா மட்டும் தாங்க குடும்பத்துல சாதிக்க முடியும் அது மாதிரி எங்கிட்ட இருக்க பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு சொல்றேன் பொண்ணு மாப்பிள்ள பார்க்க வரும்போது முகர கட்டையில பாரு அப்படியே கேட்க வேண்டியது மாப்பிள்ள எப்படி வேணும் எனக்கு அஜித் குமார் மாதிரி வேணும் அதுக்கு நீங்க சாலினி மாதிரி இருக்கணும் கருப்பா இருக்கிறவங்க தாண்டி என்னைக்குமே பொறுப்பா இருப்பாங்க மாப்பிள்ள அழகு கிழகெல்லாம் பார்க்காத அவன் கடைசி வரைக்கும் நம்மளை வச்சு காப்பாத்துவானா நம்ம அப்பனாத்தாளுக்கு மரியாதை கொடுப்பானானு அவன் அழகத்தை பார்க்காம அவனுடைய உள்ளத்தை பார்த்து காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணுங்க அப்பதாங்க வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கும் அத கூட அழகா அதோட அழகா அன்னைக்கு நாங்க அன்னைக்கு பாடல் அன்னைக்கு பாடம் சொல்லுவாங்க பாட்டுங்கிறதே ஒரு காலத்துல கேட்கும் போது மட்டும் நல்லா இருந்துச்சு ஐயா எல்லாம் இருக்காங்க அன்னைக்கு தான் படம் படமாவே இருந்துச்சுங்க அஞ்சாறு ரூபாய்க்கு நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன்